প্রবাসী ভাইরা হুন্ডি এটা অবৈধ পন্থা এই পথে টাকা পাঠাবেন না আপনারা ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশে টাকা পাঠান এতে আপনার টাকার গ্যারান্টি আছে বাংলাদেশের রেমিটেন্স বাড়বে দেশের উপকার হবে সৌদি রিয়াল বাইশ টাকা তিপান্ন পয়সা মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত বিশ টাকা দশ পয়সা সিঙ্গাপুর ডলার একষট্টি টাকা বাষট্টি পয়সা দুবাই দেরহাম বাইশ টাকা চৌষট্টি পয়সা কুয়েতি দিনার দুশো সাতাত্তর টাকা বিরানব্বই পয়সা ইউএস ডলার চুরাশি টাকা সাতচল্লিশ পয়সা ওমানি রিয়াল দুশো উনিশ টাকা চুয়াল্লিশ পয়সা কাতারি রিয়াল তেইশ টাকা বিশ পয়সা বাহরাইন দিনার দুশো তেইশ টাকা ষাট পয়সা ইউরো চুরানব্বই টাকা শূন্য পাঁচ পয়সা মালদ্বীপিয়ান রুপিয়া পাঁচ টাকা সাঁত্রিশ পয়সা ইরাকি দিনার শূন্য দশমিক শূন্য সাত এক টাকা সাউথ আফ্রিকান রেন্ট পাঁচ টাকা ছিয়াশি পয়সা ব্রিটিশ পাউন্ড একশো নয় টাকা তিয়াত্তর পয়সা আর প্রবাসী ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা বিনিময় মূল্য বা রেট চেনে দেশে টাকা পাঠাতে পারেন সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়েবসাইট বা আপনার নিকটস্থ ব্যাংক হতে টাকার রেট জেনে নিতে পারেন যখন বৈদেশিক মুদ্রার রেট বৃদ্ধি হয় তখন দেশে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠালে বেশি টাকা পেতে পারেন সবাই সবসময় মনে রাখবেন যে কোনো সময় মুদ্রার রেট ওঠানামা করতে পারে নতুন নতুন খবর পেতে সবসময় সঙ্গেই থাকুন সৌদি আরবে চালু করেছে লেবার ভিসায় নতুন সার্ভিস শ্রমিক নিয়োগ সহজ করতে সৌদি সরকার চালু ইনস্ট্যান্ট বা তাৎক্ষণিক লেবার ভিসা সার্ভিস গত সোমবার সৌদি আরবে শ্রম ও সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ ঘোষণা দিয়েছে ইলেকট্রনিক পোর্টালের মাধ্যমে এই সেবা দেওয়া হবে এর আগে বেসরকারি সেক্টরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে ভিসা পেতে সময় ব্যয় করতে হতো আট মাস কিন্তু ডিজিটাল পদ্ধতিতে এ সেবা এখন তাৎক্ষণিকভাবে দেওয়া হবে তবে সব কোম্পানি এই সুবিধার আওতায় আসবে না ওই সব কোম্পানি এই সব সুবিধা পাবে যারা তাদের প্রতিষ্ঠানে সৌদিকরণের অংশ হিসেবে উচ্চ হারে সৌদি আরবের নাগরিকদের নিয়োগ দিয়েছে মন্ত্রণালয়ের বিধিবিধান পুরোপুরি মেনে চলেছে সৌদি আরব ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম সৌদি গ্যাজেটের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে স্থানীয়করণ বনাম তাৎক্ষণিক নিয়োগ ফর্মুলার মাধ্যমে সৌদিকরণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই সার্ভিস চালু হয়েছে যে প্রতিষ্ঠানে যত বেশি সৌদি আরবের নাগরিকদের নিয়োগ দেবে তারা তত বেশি বিশার জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন এক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছে মন্ত্রণালয় এর অধীনে ওই সব প্রতিষ্ঠান এমন ভিসা পাবে যারা মধ্যম সবুজ ক্যাটাগরিতে আছে উচ্চ হারে সৌদিকরণ করেছে এছাড়া ওই প্রতিষ্ঠানকে টানা তেরো সপ্তাহ মধ্যম সবুজ ক্যাটাগরিতে থাকতে হবে অথবা গত বাহান্ন সপ্তাহে অন্তর্বর্তী ছাব্বিশ সপ্তাহ এই ক্যাটাগরিতে থাকবে পাশাপাশি ওই প্রতিষ্ঠানের বৈধ ওয়ার্ক পারমিট থাকতে হবে এবং তাদেরকে ওয়েজ প্রোটেকশন প্রোগ্রাম মেনে চলতে হবে সৌদি সরকার এ সেবা খাত থেকে উন্নত মানের সেবা দেওয়ার জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিবন্ধিত হতে বলেছে কিউআ সার্ভিসের ওয়েব ঠিকানা ডাব্লিউ সৌদি আরবে প্রবাসীদের নাগরিকত্ব লাভে সুযোগ প্রবাসীদের জন্য নাগরিকত্ব লাভে সুযোগ করে দিয়েছে সৌদি সরকার তেল নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের কাজ শুরু করেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব দেশটির বর্তমান বাদশা মোহাম্মদ বিন সালমানের নেতৃত্বে এই সংস্কারযোগ্য চলছে এর নাম দেওয়া হয়েছে ভীষণ দুই হাজার তিরিশ ধনাঢ্য ও সম্পদশালী প্রবাসীদের টানতে একটি বিশেষ আবাসন প্রকল্প চালু করেছে সৌদি আরব অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে এটি করা হয়েছে গত সপ্তাহ থেকে চালু হওয়া প্রকল্পকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন কার্ডের অনুরূপ হিসেবে বলা হচ্ছে এর মাধ্যমে সৌদি আরবের নাগরিকত্ব পাবেন ধনী প্রবাসীরা ঘোষণার পর দিন থেকে অনলাইনে এ জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে সৌদি আরব সেখানে বলা হয়েছে কেউ যদি সৌদি আরবে স্থায়ী নাগরিকত্ব পেতে চান তাহলে একবারে আট লাখ সৌদি রিয়াল অর্থাৎ বাংলাদেশি এক কোটি আটাত্তর লাখ পঁচাত্তর হাজার শিশুটি টাকা ফি পরিশোধ করতে হবে এ ফি এক বছরের তবে নবায়নযোগ্য আবাসিকতার জন্য দিতে হবে এক লাখ রিয়াল অর্থাৎ বাংলাদেশি বাইশ লাখ পঁয়ষট্টি হাজার আটশো তিপান্ন টাকা আরও বলা হয়েছে এ প্রকল্প অনুযায়ী প্রবাসীরা কোন ধরনের স্পন্সর ছাড়াই সৌদিতে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা সম্পত্তি ক্রয় ও স্বজনদের জন্য স্পন্সর ভিসা নিতে পারবেন বিশ্লেষকরা বলেছেন এ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পদশালী আরব বংশোদ্ভূত ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ব্যাপকভাবে লাভবান হবে 
যারা স্থায়ী আবাসন ছাড়াই বছরের পর বছর ধরে সৌদি আরবে বসবাস করে দীর্ঘমেয়াদে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতে চান এছাড়া তেল নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য আনতে সৌদি আরব নতুন এই প্রকল্প চালু করল গত মাসে দেশটির মন্ত্রিসভায় নতুন এই প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হলেও অনলাইনে আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে সপ্তাহখানেক আগে মধ্যপ্রাচ্যের রক্ষণশীল এ দেশটিতে বর্তমানে প্রায় এক কোটি প্রবাসী রয়েছেন শ্রমিক ও মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন দেশটিতে বিভিন্ন ধরনের নিয়ম নীতির বেড়াজালের মধ্যেই বসবাস করছেন প্রবাসীরা তারা সাধারণত দেশটিতে সৌদি আরবের একজন নিয়োগকর্তার স্পন্সরে কাজ করেন সৌদি আরবের মদিনায় কর্মরত বহুজাতিক কোম্পানির কর্মকর্তা দিলদার হোসেন বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন কাজ শেষে এ দেশ ত্যাগ এবং সৌদিতে ফেরার জন্য পাশাপাশি ভিসা পেতেও স্পন্সরের অনুমতি প্রয়োজন তবে জীবনযাপনের ব্যয় ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রবাসীদের সৌদি ত্যাগের কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে প্রবাসীদের জন্য কয়েকটি খাত নির্দিষ্ট করে কর্মক্ষেত্র সীমিত করায় এবং অতিরিক্ত ফি আরোপের কারণে সেখানে দেশ ত্যাগের ঢল শুরু হয় এছাড়া সৌদি সরকার অবৈধ প্রবাসীদের ধরতে কঠোর অভিযান পরিচালনা করছে এ কারণে গত দুই বছরে কয়েক লাখ অবৈধ প্রবাসীকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয় সার্ভার জটিলতায় ভিসা ইস্যু চলছে ধীর গতিতে সৌদি আরবের সার্ভার জটিলতায় ভিসা ইস্যু ধীর গতিতে বিপাকে হজ যাত্রীরা একই গ্রুপের অনেকের ভিসা না হওয়ায় নির্দিষ্ট ফ্লাইটে হজে যাওয়া নিয়েও দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা হজ পরিচালক জানিয়েছেন বিষয়টি নিয়ে সৌদি কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা চলছে এদিকে প্রায় সব টিকিট বিক্রি হওয়ায় এবছর বিমানের কোনো হজ ফ্লাইট বাতিল হবে না বলে আশা করছে সংস্থাটি এবছর বাংলাদেশ থেকে এক লাখ সাতাশ হাজার একশো আটানব্বই জন পবিত্র হজ পালনে সৌদি আরবে যাবেন এর মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বহন করবে তেষট্টি হাজার পাঁচশো নিরানব্বই জন যাত্রী বাকি সৌদি এয়ারলাইন্স সকালে বলাকা ভবনে সংবাদ সম্মেলনে বিমানের পক্ষ থেকে জানানো হয় প্রতি বছর টিকিট নেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু এজেন্সির জটিলতা সৃষ্টি করলেও এবার সেই আশঙ্কা নেই তবে সমস্যা ভিসা ইস্যু নিয়ে অনেক এজেন্সির সকল যাত্রীর ভিসা না হওয়ায় সঠিক সময়ে ফ্লাইটে যাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে এদিকে হজ অফিস বলছে ভিসা ইস্যুর সমস্যাটি এখন সমাধানের পথে এ বছর হাবের অনুরোধে হজ যাত্রী রিপ্লেসমেন্টের পাঁচ শতাংশ বাড়িয়ে সোমবার পর্যন্ত দশ ভাগ করা হয়েছে প্রবাসীদের পরিবারের জন্য হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স ব্যবস্থা প্রবাসীদের কল্যাণে সরকার নানা প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ইতিমধ্যে কিছু কিছু বাস্তবায়ন হয়েছে কিছু কিছু হচ্ছে আর আগামীর জন্য দারুণ কিছু পরিকল্পনাও রয়েছে এই পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যটি হচ্ছে ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে প্রবাসে মৃত্যুবরণকারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা বৃহস্পতিবার সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত এক সেমিনারে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী ইমরান আহমেদ এমপি প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন সিলেটের জেলা প্রশাসক এম কাজী এমনানুর ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি প্রথমেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন এই মন্ত্রণালয়ের স্বচ্ছতার ব্যাপারে আগে এই মন্ত্রণালয় নিয়ে অনেক বিতর্ক ছিল এখনো কিছুটা রয়েছে এবং তিনি তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন হুন্ডি ব্যবসাকে নিরুৎসাহিত করতে তারা বৈধ পথে টাকা পাঠানোর খরচ কিছুটা কমিয়েছেন এবং ইতিমধ্যে তার সুফল পাওয়া যাচ্ছে এটা বলেও জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী এতে রেমিটেন্স পাঠানোর হার দ্রুত বাড়ছে এ ব্যাপারে আরও কিছু সুবিধা দেওয়ার চিন্তা ভাবনা সরকারের রয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন প্রতিমন্ত্রী বর্তমানে প্রবাসী মৃত্যুবরণকারীদের সরকার সাথে সাথে চল্লিশ হাজার টাকা ও পরে আরও তিন লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করে থাকেন এ ব্যাপারে সরকার নতুন করে চিন্তা ভাবনা করছেন তাদের মতে প্রবাসীদের পরিবারগুলোর জন্য এটি খুব বড় সুবিধা নয় তারা চেষ্টা করছেন ইন্স্যুরেন্স ব্যবস্থার চালুর এ ব্যাপারে আলোচনা চলছে যখন তখন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আসতে পারে আর তাহলে তা হবে প্রবাসী ও তাদের পরিবারগুলোর জন্য সর্বোত্তম ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাবে আরো অনেক বেশি এছাড়া প্রতিমন্ত্রী বিদেশ পাঠানোর নামে প্রতারণা প্রতিরোধে 
আপমর জনসাধারণ ও জনপ্রতিনিধিদের সচেতনতামূলক কর্মতৎপরতার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন প্রতিমন্ত্রী অদক্ষভাবে অবৈধ পথে বিদেশ না গিয়ে যে কোনো কাজে দক্ষতা অর্জন করে বৈধ পথে বিদেশ গমনের ব্যাপারে সবার সচেতনতার প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং সিলেটের জেলা প্রশাসন আয়োজিত সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন মাহমুদ উদ সামাদ চৌধুরী কয়েস এমপি সিলেটের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী সিলেট রেঞ্জের ডিআইজি কামরুল আহসান এডিসি মাহবুবুল হাসান প্রমুখ